on all the people who will be sharing later, Lord. We thank you, Lord, that you continue, Lord, to even speak, Lord, into every heart, that you continue to mold every single heart, Lord, for the glory of your kingdom. In Jesus' name we pray. Amen. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. At ngayon po ay tayo po'y mananalangin para sa ating World Issues and Event at ganun din po ng ating COVID-19. Ipanalangin po natin na maging maayos na ang lahat ng sitwasyon ng ating mundo at ganun din po ang ating nararanasang pandemic sa ngayon. Samahan niyo po ako sa aking pananalangin. Let us pray po. Yes po Panginoon, muli ay naririto kami Panginoon upang ilapit po God ang aming mga sarili Panginoon. Pakalinisin mo po Panginoon ang aming mga puso at isipan O God. Maraming maraming salamat po Panginoon at kami po tinipon-tipon mo O God sa umagang ito Panginoon. At maraming maraming salamat O God sa magandang umaga na ibinigay mo po sa amin sa araw na ito O God. And Lord, itinataas po namin ang mga world issues, oh God, at ganun din po ang aming problema sa COVID-19, oh wonderful God. Yes, Lord, una po sa lahat, oh God, ay hinihiling ko, Panginoon, na nawa, oh Lord, ay bigyan mo po ng sapat-sapat na provision ang buong mundo, Panginoon. May mga bansa, Panginoon, na nakakaranas po ng food insecurity gaya po ng Africa, Panginoon. Na marami po, Panginoon, ang may kakulangan po sa pagkain at nagkakaroon po ng gut, nagugutuman ng mga tao, Panginoon. At ganoon din po, O Lord, na nawa, Panginoon, ay magkaroon ng solusyon na po, Panginoon, ang global health, Panginoon, na kung saan ay maraming lumalaganap na ng mga karamdaman gaya po ng, ng COVID-19, ng HIV or AIDS, o oh God, cholera, malaria, ang mga ito, Panginoon, na mga nakakamatay ng mga sakit, o oh Panginoon. Alam ko, Panginoon, na Ikaw lamang ang makakapagpatigil ng lahat ng ito, o oh God. Lord, kaawaan mo kami ng mga nilalang mo, Panginoon. Inilalapit ko po ang malat po ng bansa, Panginoon, sa buong mundo, o oh God, na nawa ay maibsan ang ganitong mga karamdaman na lumalagana po, wonderful God. At ganun din po, Lord, na nawa ay matigil na ang mga pang-aabuso ng ibang mga tao sa mga kababaihan o Panginoon, na kung saan ay inaabuso ang mga kababaihan o God. Lord, sa buong mundo, kung ano pa yung mga nararanasan, Panginoon, Lord, Ikaw po ang maglay hands ito, Panginoon. Ikaw po ang mag-touch ng lahat ng mga problema, Panginoon, dahil alam po namin na Ikaw ang aming lumikha na, na hindi kami matitiis, Panginoon, dahil Ikaw, O oh God, ang aming maawain at maunawain, Panginoon, na aming malalapitan sa mga panahon na kami po'y nahihirapan na, O oh Panginoon, dahil sabi mo nga, O oh Lord, na those who are heavy burden, O oh Lord, ay pumunta lamang sa iyo dahil your yoke is easy and your burden is light, O oh God. Yes, O oh Panginoon, ganun din po, Panginoon, na itinataas ko ang pandemic na ito, O oh God, na nawa ay magkaroon na po ng tuldok, O oh God, nawa ay maging instrumento na ang baksin na ito, Panginoon, upang Mawala na po ang pandemic na ito sa balat ng lupa, O oh God. Alam po namin, Panginoon, na Ikaw ang aming Panginoon na nagpapagaling ng kahit na anong karamdaman, O oh Lord. Kung sino po, O oh Lord, ang may mga, may mga bansa na maraming cases po ng COVID, O oh Lord. At ganun po sa lahat ng mga may concern about COVID-19, O oh God, Lord, ilihans mo po sila, Panginoon at iyon po silang pagalingin, O wonderful God. Alam po namin, Panginoon, na Ikaw ang pinakamakapangyarihang Diyos at Ikaw po ang malalapitan namin sa mga panahong ito, Panginoon, na nahihirapan na ang buong mundo sa pamagitan ng COVID-19 na ito na lumalaganap, O God. Lord, kaawaan mo po kami, Panginoon. Alam po namin, O God, na Ikaw ang solusyon, O God, sa problemang ito ng aming 
mundo, Panginoon. Yes, O oh God, ipinagkakatiwala po namin lahat po ng problema ng aming mundo, Panginoon. At ganun din po ang pandemic na COVID-19, O oh Lord. Lord, iiwanan ko po lahat ng ito sa iyo. Alam po namin na iyo pong sasagutin ang aming mga samot dalangin, O oh God. Lord, maraming maraming salamat. In Jesus' name I pray. Amen and Amen. Now, let's dive in. Sabi nga ng isang scholars na we should not all use it as a, as a, as a part of the word of God. Pero sa akin kasi naniniwala ko, why, do, why it was placed there? May, may, may purpose si God. Maybe, maybe the, the, the Proverbs is not, sabi nga natin, something that we need to claim. Kasi totoo rin naman yun. Kasi nga, pag sinabi na, the godly will be rich and, ano, rich and blessed. Pero maraming, maraming godly na hindi naman mayaman. Okay? <laughs> parang katuloy sa Agus RM kahapon parang dapat lahat ng pastor ano na yung mama na um, talagang yung lahat ng gadi pero ang pinaka point kasi doon ng Proverbs is ano eh ang rich and riches is at ano nga po eh internal and external one thing and secondly ano, 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 ano pa rin po yun it is one reality or one part kaya ang bumabalanse like I said ang bumabalanse ng Proverbs is ang book of Ecclesiastes at saka book of uh, Job Kasi si Job, godly siya, pero in spite nun, may dinaanan siya. So, ito yung tinatawag natin na, ito yung sinasabi ko po sa inyo na hindi tayo pwedeng kumuha sa isang verse lang, tapos a- applied to all. Hindi po talaga gano'n. Kaya ang Bible po, ano talaga, yun nga sabi, maganda na may nag-guide sa atin. Kasi nga po, ang Bible, ayun eh, sabi nga natin eh, yung parang akala mo dun sa other book, nagko-contra siya, pero hindi sila nagko-contra. Actually, ang tawag dun, nagko-complement, o na bumubuo, na bubuo siya. So, ibig ko sabihin dito na ang buhay natin, is ano po, ang buhay natin, totoo po yun, na merong may blessings, but at the same time, meron din po talagang trials. Ibig sabihin, meron din po tayong trials, at yung part po yun ng journey ng, ng buhay. Kaya nga, sa Ecclesiastes, yung sinasabi ng, yung sa chapter 3, di ba po, sabi nga nun, in every, in every, no, there is a season, Season, under heaven and on earth, di ba? So, may season daw po, time to, ano, time to, time to birth and time to die, time, time to, ano, to gather snow and time to, to throw it, parang ganun, time to let go. May mga ganun po tayo, no? Kasi yan ibig sabihin nun, ang buhay natin ay hindi naka-static lang, parang static o stop, no? Nag-move siya. Kaya actually, Proverbs actually give us an open, ano, open, open eyes to see, Ah, uh, kung see how wa- God wants each 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 uh, people who walks in in him or oh, love him be blessed. At the same time, God wants each one of us. Actually sa akin it still the Proverbs gives us direction. Kaya siya na ilagay diyan. Directions and, and also truth, no? That there is really a, a blessing to those who are really uh, moving and wa- walking into the 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 to the to the, to the a path of, of righteousness or, or walking to the will of God. No? So, whether they say it is it is something that we cannot claim and pro, uh, di tapi pwede claim but we can we can be just like a warning to every one of us. Uh, warning ito, still it is the word of God. Kasi ganun po yung word, di ba? Ang word is, ano, it will it will open our eyes and also will direct us no, to, to live a victorious life. Although we, we believe, sabi nga natin, that in Christ we have victory, pero sabi nga pa rin dito, since Proverbs it's more of wisdom, may practicality po ang buhay. Na if we practice it and we still follow it, I believe na meron talagang ibang, ibang dimensions ang faith natin, ang faith walk natin kay God. So that's why today, okay, today we'll continue ang ating ng ating series about the wisdom of uh, we call it the in the book of proverbs and i call this time joy in obedience okay joy in obedience yan po yung tara alam niyo madaling wag obey pero minsan yung may joy parang hindi lahat <laughs> di ba po <laughs> pero i believe na na minsan after we obey minsan doon natin nakikita yung joy no Meron ganoy, eh. mga para the result of our obedience is joy, no? So that's why today, yan po yung atin. Dito po tayo sa chapter 8, okay? Chapter 8, I think today is the last day magbababay na tayo sa chapter 8 today. Today is yung last verses ng chapter 8. And then, wag mo move na tayo ng chapter 9. So, now let's let's pray before we hear the word of God. Let's pray. Lord of God, we like to thank you God for another day, another Wednesday morning, God, to declare your goodness, your faithfulness, your grace 
grace upon our lives. So right now, Lord, oh God, we give you praise. We give you glory, Lord, for what you're going to do and about to accomplish. Oh God, today, today to everyone, open our eyes, open our spiritual ears. And Lord, I pray that your word become a living word, will guide us, strengthen us, and give us, Lord, a life of wisdom, Lord. So God, again, bless every word. Be glorified, be lifted up in Jesus' name. Amen, amen, and amen. Okay, so today we will talk about joy and obedience in Proverbs chapter 8. Ayan, okay, Proverbs chapter 8. So, basahin po natin ang ating text today. So, today we will, we will, we will read verse 32 up to 36. Ano, ang haba po ng Proverbs na to. By the way, ang chapter 8, just to let you know po, ha, ito po yung chapter na kung saan per thought or per ano per paragraph pa pero pag nag-move na po tayo ng chapter 9 chapter 9 and then onwards makita niyo po to ano na stand alone verse na okay kaya um, i'm so excited when we move to that okay so now let's let's dive in okay proverbs chapter 8 verse 2 and so my children listen to me sabi niya rito no my children listen to me for all who follow my ways are joyful wow so ibig sabihin natin ano merong joy talaga in obedience okay <laughs> those who follow lahat ng sumusunod sa sa kanya ay meron daw magiging joyful magiging masaya woo amen and i believe on that i believe on that listen to my instruction and and be wise don't ignore it Joyful, binanggitan naman yung joyful. Joyful are those who listen to me. Wow, itong binabanggit na ito, wisdom. Ha? Those who listen to me, those who, li- who, do those who, who listen to me and watching for me daily at my gates, waiting for me outside my home. For whoever finds me, finds life, okay, and receives favor from the Lord. But those who miss me endure themselves and all who hates me, Oh, hate me, love that. Okay? So, may the Lord bless His word. So, like I said, today we will talk about obedience. And actually, all throughout, ano, all throughout ng Proverbs. Normally, pansin ninyo, lagi sinasabi ito, it's about wisdom, it's about the father and, and the parents, so kaya all about the word of God that we should obey. But in the end, here, yung sinasabi rito na I, wisdom, no? Ibig sabihin pa rin po, na yun pa rin po yun, ano? Every time we, we let the wisdom of God, Uh, na ma mai ano sa atin ma eh, sabi natin maunawaan natin ano hindi iba yung kasi yung nareresibo lang kumbaga iba yung nabibigyan ka ng instruction iba pa rin po yung ano iba pa rin po yung ina-apply mo na o susundin mo na so ibig sabihin kaya nga po actually yung tawag nga natin na wisdom o hukma applied knowledge po yun talaga in in in, in a literal word so ibig sabihin you will gain we will gain wisdom pag yung lahat ng natutunan natin ay ina-apply natin. Okay? It's been ay pinapamuhay. Or the other words is pinapamuhay natin yun, ano? And, and, and especially in, in regards to the to the word of God, ano? In regards to the word of God, it, it gives, ano? It gives a, it gives a different, ano? A different level of our understanding. Every time, everything that, that we heard or understand, sabi, okay, naintindihan ko, maintindihan mo lang yan talaga fully is pag nai-apply mo yan. So, that's why it is very, very important for us to understand. Pag sinabi mo you have wisdom, ibig sabihin, ina-apply mo yung mga bagay o naranasan mo o na-experience mo o sabi natin, you are actually doing it up to now. You are practicing uh, yung, yung, ano, yung what or your virtue or your, ano, your, your, your principles in life because that becomes wisdom. But if not, hindi yun. So, ang product daw po nito, ang result daw po nito ay joy. Wow. Ang result nito daw po ay joy. So sometimes we we are so hesitant minsan sa mga uh, sa mga Lord, gagawin ko ba 'to? Pag sinabi ni God yan, gawin mo. Alam mo? Akala mo lang ano, wag mo, mo katakutan lalo na 'yung pagsunod sa Diyos. Wag mo katakutan 'yung pagsunod sa Diyos kasi may accumulation accumulated o para sabi nga na result yan na joy na hindi mo maintindihan. Actually, until now, ako, kahit ako, hindi ko rin maintindihan. I have some um, joy na hindi ko ma- maintindihan and napakagaan ang pakiramdam ko. Kasi I remember, uh, yung experiences ng ilang mga prayer team natin dito na sinasabi nila sa akin na dati pag gumigising ako, ang bigat ng ulo ko. Ganun po ako dati rin. <laughs> pag gumigising mo ako, ang bigat ng ulo ko. Kaya nga po, binibiro ako ng aking aking asawa, si Pastor Marlo. Sabi niya sa akin, ako, one week lang yan. One week na pag-ibig lang yan. Lunes. 
nang tayo yung nagkakilala. Sabi niya, break na kayo, magbe-break kayo ng morning prayer mo pagdating ng ano. Pero, God is an amazing God, ano. Pag galing kay God, pag sinunod mo siya, there's joy. Tapos yun nga po, actually, totally until now, ano, kahit ako na-amaze ako, no, no, wala na wala po yung sakit ng ulo ko. Kaya nga, kung sino man sa inyo yung nakareceive ng healing, alam niyo po ba, me personally, was also, ano, was also healed by God. Kasi nga po, ganun yung, ano ko, ganun yung problem ko. By the way, ang problem ko po, hindi high blood, kundi low blood. <laughs> ano po ako, pag sabi nga niya, pag low blood ka, yung, yung, ano, yung, yung blood sa brain mo, hindi, hindi, hindi umaakyat. And then, yun po yung cause ng sakit ng ulo, no? Kaya sabi ko, yun lagi yung problema ko. But I praise God, ano? Kasi uh, when we just obey, no? May, may special, may isang special joy din pala, no? When obeying our loved ones. So, sa inyong mga wife dyan, ano? may ibang joy. And even, alam ko rin sa pagsunod sa magulang. To sino mga anak dyan? Pero lahat tayo anak, eh. <laughs> Kasi pinanganak tayo. Lahat ng mga anak dyan, ano? There is joy in obeying our parents, no? It seems lang parang akala mo, ano, may pit yung parents mo, pero naniniwala ako, majority lahat ng parents, no, they would like always the best for their children. At when you when we obey our parents, I believe na may, ano, alam niyo po ba, may blessing yun. At yun lang po yung, ano, yun lang po yung merong promise sa Bible. If you like to check that, Ephesians chapter 6. At ang, ang ano po, no, na malat na sumusunod sa bagulang, alam niyo po, sila lang yung may promise. Ano sabi, you will have well you will have good riches. Parang magiging maganda yung buhay mo. Well in life and also long life. Grabe, no? Ibibless ng Lord ang mga, no? Binibless ng Panginoon ang mga sumusunod sa magulang. So like I said, there is joy in obedience. Huwag tayong matakot mag-obey. Kasi alam kong ano eh, alam kong hindi, hindi ito, ano, hindi, isa lalo na sa atin, ano, hindi natin practice. And not only obeying, hindi lang joy in, 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 in the parents, no? We can also, lalo na may, May, may an obedience din po ang pagsunod sa mga government at mga policies, ang mga laws of the land. Siguro sabi nga natin dito sa Singapore, sabi nga raw po rito, maraming law, o maraming fines, country of fines. Yung fines po na yun, F-I-N-E. I'm fine, hindi. Yung fine po na ano, fine po na ano, tawag dito, magbabayad ka pag nagkamali ka, okay, may fine nga. Okay? Pero to be honest naman po, very disciplined po dito. Eh, Napaka-disciplinado po ng mga tao, no? Uh, talaga po, ano, you will see yung, ano, yung order linias, ano? Why? Because of obedience. Yung mga tao po, mga citizen, sumusunod. Okay? Sabi nga natin, sy- syempre, walang perfectong government, like I said. Pero, pero nakita natin, pag sumusunod po, mas umuulad yung bansa. Actually, sa Asia, ang Singapore po ang first world country. No, so makita natin ano, how how obedience brings joy. Brings joy in the ano. So kaya nga sabi na lala ko no ay ay no na narinig ko si yung ano yung documentary ni ng founder ng Singapore ni, ni ano Liquid Liquid you no. Na sabi niya ganoon ano. Sabi niya ganoon kasi in, ano yung policy niya no strict daw siya, strict daw maraming law. Tapos sabi niya Actually, I'm giving the citizen a freedom, sabi niya. Freedom from ano, from crime, sabi niya ganun. Na lahat ng mga kababaihan, mga mga babae na lalakad sa kalsada kahit gabi ay siguradong safe, sabi niya. I give them freedom of safety, protection, peace, and order. Pero kasi yung iba, may katandaan natin, may ano po kasi yun. Yung gusto natin o gusto natin ng peace, gusto natin ng order, Meron po ano yon, may kalaki po na konsek, hindi ko consequence, may kalaki po na responsibility. And the word of that responsibility is obedience. Obedience. Kaya may power po ang obedience. And yun yung sinasabi ng proverb, it results to joy. Kaya po dito, kita nyo, masayahin naman ng mga tao. Ano ko lang po? Masaya, masaya naman. Ibig sabihin, may ano po siya, may ano eh, may may peace ka no. Pag may peace ka, syempre at least mayroong ano ka, kampante ka no. You can you can laugh, you can ano. But syempre nga, may accumulated na responsibility. I don't consider that as consequence by responsibility and that is obedience. So that's why we need to pray no. Na even in our family no, family in the nations so today we're going to pray for that. Na we will have a joy in ob- obedience because 
Sabi nga natin, obedience is easy, of course, if we have joy in our heart. No? So, gawin natin, ano, madali kasing mag-obey. Pwede kong mag-obey ka, pero wala kang joy. Pero pag may joy ka, mas maganda po yun. And sometimes, joy gives 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 a strength. Yun yung, yun yung sinasabi ng Nehemiah. No? So, sabi nga ng, ano, blessed are those, sabi nga, those who hear the word of God and keep it. No? Pin, ano nga, eh, tinawag pa nga mga blessed, eh, mga blessed, okay? ang mga sumusunod lalo na kung sumusunod tayo sa Panginoon ano there is a ano, there is a ano, we are called blessed o mga mapapalad actually ang ang pinaka right word po nito sa original ang original din po ginamit po blessed pero uh, ang tawag po ang ibang uh, tawag po dito is ano actually happy kaya sa ibang interpretation happy are those who obey yun po yun, happy. Kasi yun po yung original. Happy or we should celebrate. Yan po yun, celebrate! Okay, yun yun. Yun po yun. Kasi totoo yun, ang mga taong blessed is may joy, may may celebrate, celebrative spirit. No? Parang ano siya, yung spirit niya is laging escalating. Okay? So, sabi niya dito, mayroong ibang klaseng joy. Ang mga ano sumusunod, oh, tawag sa kanila ay, tawag din doon na i-blessed. No? And also, the Bible says, Rejoice in the Lord always. And again, I say, Rejoice. And then in Nehemiah, sabi niya, for the, law, for the joy of the Lord is my strength. Sinabi ito ni Nehemiah, alam niyo po ba, nung time, <laughs> yung time na marami silang, ano, na, uh, marami silang uh, persecution para ma-build nila yung, 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 ano, yung wall of Jerusalem. Pero sabi niya, there is joy. There is strength. Pag may joy tayo no, in serving. I don't know, maybe to some of us today, Sabi mo na wala na yung joy ko sa pagsuserve ko sa asawa ko, na wala na yung joy ko sa trabaho ko, o na wala na yung joy ko na na ano na o oh, joy ko na sumunod no. Ano? But I would like you to know right now, maybe we can pray to God, Lord, bring back the joy, no? The joy because this is part of wisdom, being joyful and acknowledging the joy of God in our lives. So let's pray. Lord, thank you God for your word today. I believe, Father God, to anyone is here, Panginoon, na medyo sabi natin na lost na nila yung joy nila o malungkot sila. Lord, o they going through different uh, different ano, emotional roller coaster ng buhay nila. Lord, I pray right now, let the joy that comes from you fill every heart, every spirit right now. That, Lord, O oh God, as we move forward our lives, Panginoon, O oh God, we will experience, Panginoon, O oh God, in, in, in doing things, Panginoon, na may kagalakan. Especially, Father God, in regards to obedience, Lord, I pray, mold us an obedient spirit, Lord. Na, Lord, that we will be Lord of oh God, be a good, obedient, Panginoon of oh God, to the parents, sa mga anak, to their parents, sa mga lahat, Panginoon, nagtatrabaho, Panginoon, to their bosses, Lord, sa mga, mga may asawa, Panginoon, to their husband, and Lord of oh God, even obedient, especially God, obedience to you, Lord. Lord, I pray, give us joy in obeying you. Give us joy in serving God, serving you, serving Panginoon ng mga tao na nasa taas amin. Because, Lord, you called those who are joyful and those who are or keep on obeying you call them blessed so father god i pray let everyone who oh god indeed be experienced panginoon oh god living a blessed life in jesus name amen amen i would like to talk to some of you today maybe god has a special message for you and that is god loves you and maybe this is a time for you na pwedeng sabihin na parang yes i think this is the joy that i need at yung joy na yun pwede mong matagbuan through our lord jesus christ you only need this to give your life to god surrender your life to god make jesus as your lord and savior kung dini desire ito ng heart mo today i would like you to follow this prayer i'm going to pray and it's a prayer of making jesus as your lord and savior and it's a prayer of surrendering your life to god so right now let's pray bow your head close your eyes and let's pray together i would like you to follow this prayer let's pray lord jesus thank you for your word yes god i need joy in my life i admit god that my heart right now is not in a joyful heart because lord i am living in sins forgive me god of all my sins cleanse my sins lord cleanse my heart god forgive me god thank you god for dying on the cross for me 
Thank you for your precious blood who was shed on the cross to wash away all my sins. Thank you for your forgiveness, God. Thank you for your love. Right now, I would like to surrender my life to you. Heal me, God. Restore me, God. I open my heart. I would like you, Jesus, to come in. Be my Savior. Be my Lord. From now on, help me to have joy in loving you. Joy in following your word and joy in walking to your will. Thank you, God. This is I pray in Jesus' name. Amen. Amen. And amen. 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 Praise God. To those of you who follow this prayer, I would like to, to say congratulations. You made a good decision. You know? I believe God will move your life to the next level of your faith. So I would like you to come every morning. You know? Come every morning. Pray. Hear the word for you to grow with God. Be part of our connecting lives. Join in our online worship. And also, I have a basic steps to your new faith journey for you to grow in the Lord. And we also have connect lives okay and the connecting lives that in and all will help you pray together and let you grow in your faith amen so right now to everyone who was who is here I love you bo this is like I said the portion that I really love and that is prayer I would like us to pray together and ask the Lord to see no mas in your Lord no I wanna enjoy cause I didn't go out and I wanna enjoy cause a business no I wanna enjoy cause a family this is the best time to say God bring back the joy And like I said, hingin natin sa Panginoon yan. Amen? So right now, ito pong ating mga prayer team. Ayan, ang ating mga maglilid sa atin sa prayer who will guide us. Amen? So, tawagin na po natin sila. Magandang si- umaga po sa ating lahat. Tunay nga ang Diyos natin ay napakabuti at tapat lagi sa atin. Kaya po, uh, samahan niyo po ako manalangin para sa ating mga brothers and sisters na nangangailangan ng past recovery, probation, at fever. Let's pray po. Lord, uh, maraming salamat, Lord, for a wonderful day, Lord Jesus. Lord, patuloy, Lord, na kami po'y dumudulog. At Lord, nagpapasalamat po sa inyo. Sa inyo po, Lord, sa inyong mga ginawang pagpapala, sa inyong ginawa sa amin sa araw-araw, Lord Jesus. Lord, Dalain ko po, Lord, na patuwarin niyo din po kami, Lord, sa mga nagagawa po ng kasalanan, sa isip, sa salita at sa gawa, Lord Jesus, Lord. Dalain ko din po, Lord, na kayo po, Lord, yung maghari po sa bawat puso namin, Lord. Kayo po ang gumabay sa bawat isa po sa amin, Lord Jesus, Lord. Sa oras na ito, Lord, dinadalain ko po, Lord, ang mga prayers ng aking brothers and sister, Lord, na yung past recovery po ni sister, Uh, Allen de la Cruz at kay si uh, Brother Jeffrey Lord Lord patuloy Lord yung uh, yung karamdaman po nila na COVID positive po sila Lord ay pray Lord na bigyan niyo po sila ng kalakasan Lord bigyan niyo po sila ng kagalingan Lord Jesus Lord patuloy Lord na palakasin niyo po ang kanilang resistensya upang sa ganun masali po silang uh, masalo po silang mapa, mabilis na gumaling Lord Jesus Lord dalain ko din po Lord na Patuloy, Lord, na i-bless you din po sila, Lord, sa kanilang mga amo, Lord. Upang sa ganun, Lord, maintindihan po nila yung kanilang sitwasyon, Lord Jesus. Maraming salamat po sa kagalingan, Lord Jesus. At Lord, nilain ko din po yung favor sa aking mga sisters, Lord. Kay Sister Rosetta at kay Sister Carmela, Lord, sa kanilang uh, safety travel, Lord. Sa, sa pag-uwi po nila sa Pilipinas, I pray, Lord, na tulungan niyo po sila, Lord. Alam ko, Lord, na may plano po kayo sa buhay po nila. Alam ko, Lord, na yung gag- uh, may gagawin kayo sa buhay nila sa Pilipinas, Lord. At Lord, dalain ko din po, Lord, na i-bless nyo po ang ba- ba- bawat pamilya po nila, Lord. At Lord, tulungan nyo din po sila, Lord, sa lahat ng mga pangangailangan nila, Lord. I-provide nyo po yung mga pangangailangan nila, Lord, especially financially, Lord Jesus, Lord. Alam kong may plano kayo at may gagawin sa buhay po ng sisters kong ito, Lord. At Lord, dalain ko din po si Sister Beth at Sister Maylin, Lord, favor, Lord, sa kanilang pag-uwi, Lord. 
na nawa ma-approban, Lord, at wala pong magiging hindrance, Lord, sa kanilang pagkawi, Lord, na, na ako pang dahilan na hindi po sila maka matuloy sa kanilang pagkawi, Lord Jesus, Lord. Salain ko din po, Lord, na yung mga amo po nila, Lord, na uh, hindi po sila uh, ibigay po yung mga nararapat, Lord, sa kanila, Lord, especially, Lord, yung mga sahod po nila, Lord, upang sa ganun, mas, mas masaya po yung pag-uwi po nila sa bakasyon po nila, Lord Jesus, Lord. Alam ko, Lord, na may uh, kayo po yung bahala at mag-guide po sa kanila sa kanilang ga, mga gagawin, Lord Jesus, Lord. Uh, uh, dalang ko po, Lord, na yung wisdom, Lord, ay siyang maghari po sa kanila, Lord Jesus, at Lord. Dalain ko din po, Lord, na katuloy, Lord, na uh, yung mga mga kasamahan ko po, Lord, na humihingi po ng provision, Lord. I pray, Lord, na kayo po ang magbigay sa kanila ng pangangailangan nito, Lord. Ang pamilyang Zell Team of Gumlao and Family, Beth Bukirin and Family, Constantino and Family, Carmela Kino and Family, Juby Pagaypay and Family, Wenwin Lacambra and Family, Oli Brillantes and Family, Dalia Portugal and Family, Rowena Domingo and Family, Janice Ferina and Family. Yes, Lord Jesus, Lord. Lord, malapit po kami sa inyo, Lord. Lord, tong pamilyang ito, Lord, nilalapit ko po sa inyo, Lord. Tanawa, Lord, kayo po ang maging sentro ng bawat buhay po nila, Lord. Kayo po ang maghari sa puso at uh, sa puso isip po nila, Lord. Lord, dalangin ko po, Lord, na kayo din po, Lord, yung magbigay ng mga pangangailangan ng bawat pamilyang ito, Lord. Alam ko, Lord, na wala imposible sa inyo, Lord. Hindi ko man, Lord, hindi po namin alam yung mga bawat surilani ng bawat pamilyang ito, Lord. But, Lord, kayo po, alam nyo po ito. Alam niyo po ang mga pinagdadaanan nila, Lord. Yung mga trials nila, Lord, na pinagdadaanan, Lord. Alam ko, Lord, minsan nahihirapan sila, but Lord, alam ko, Lord, na nandyan kayo lagi, Lord. O pang, Lord, tulungan niyo po sila, Lord. Igay niyo po sila, Lord. At Lord, bigyan niyo din po silang wisdom sa lahat po ng mga gagawin nilang desisyon sa kanilang buhay, Lord Jesus, Lord. Dalain ko po ang bawat pamilyang ito na nawak, Lord. Kayo po ang maghari sa buhay po nila. Kayo din po, Lord, yung maging, uh, Lord, yung panghahawakan po nila Lord na yung faith po nila sa inyo is magiging matatag Lord na kahit anuman po yung dumadating na sa pagsubok sa kanilang buhay hindi po sila matitinag kasi alam ko Lord nandiyan kayo lagi at alam ko Lord na ikaw lang Diyos na makapangyarihan sa lahat Lord Lord sa pangangailangan po nila financially Lord sa mga nahihirapan Lord financially Lord provide nyo po yung pangangailangan na yun Lord tulungan nyo po sila Lord sa mga business po nila kung na may nahirapan sila, Lord, sa work po nila, Lord, sa, sa anumang aspeto ng kanilang buhay, Lord. Lord, bigyan niyo po sila, Lord, ng kalakasan, Lord, upang sa ganun, Lord, masalo po silang uh, uh, makasurvive po sila sa araw-araw, Lord Jesus. At Lord, dalain ko din po itong pamilyang ito, Lord, kung may mga pamilya po sila na may karamdaman o mismo sila po, Lord. I pray, Lord, na patuloy, Lord, na kayo po, Lord, ang uh, kayo yung Diyos na makapangyarihan at nagpapagaling po sa lahat ng mga ka- karamdaman na ito, Lord Jesus. Lord, alam ko, Lord, na mahawat ang pamilya nito. Alam ko may plano po kayo, Lord. At Lord, uh, sa inyo na po namin inaasa lahat-lahat po ng aming mga hinaing na ito, Lord, mga prayers na ito because alam po namin, Ikaw lang yung Diyos ang aming malalapitan. Ikaw lang, Diyos. Ikaw lang po yung pwedeng makakatulong sa amin, Lord Jesus. Nasabi mo, iiwan kami ng lahat, but Ikaw, Lord, hindi mo kami iiwan, Lord Jesus. Kaya, Lord, maraming salamat po, Lord. Ikaw lang po yung papupurihan namin at pasasalamatan. Maraming salamat po ulit, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Magandang umaga po sa ating lahat at ngayon naman po ang samahan mo po ang manalangin para sa ating mga kapatiran. Manalangin po tayo sa ating Panginoon Jesus. Ibutulog po natin ang ating mga kaibigan ng ating mga puso sa hiling hiling ng ating mga kapatid na sina. Lord, maraming salamat po sa araw na ito. Maraming maraming salamat po sa sa biyayang natatanggap namin sa iyo sa aming, sa aming mga pamumuhay. Maraming salamat po sa aming buhay, Lord. Lord, panalangin po ng aking puso at ang aking mga kapatid sa kanilang healing, sa kanila Joel Bukirin, sa kanyang kidney disease, swelling of legs and hip pain, Pina Estrada sa kanyang diabetic, Lutz Hernandez sa kanyang hyperacidity, Ernesto Antonio sa kanyang stroke, Marlo Quijano sa kanyang stroke, at kay 
Good na kino sa kanyang iPad din at kay Mario Agustin sa kanyang stroke. Lord, maraming salamat po sa buhay ng aking mga kapatid. Lord, Lord, pinapanalangin ko po sa iyo. Lord, itinudulog ko po, Lord, ang kanilang karamdaman sa kanilang mga katawan. Lord, na nawa, Lord, ay kumaling na po sila sa kanilang karamdaman. Lord, ikaw po, Lord, ang aming dudulugan, ang aming hihingian ng aming mga gamot. Lord, dahil ikaw po ang Jew, barabara, nagpapa papagaling sa aming mga may sakit Lord na ikaw po lang po Lord ang magbibigay ng tanging ng tanging gamot Lord na magpapagaling sa kanilang katawa katawan mula spirit spiritual hanggang physical Lord kaya Lord ikaw po ang aming nilapitan Lord para kumain na po sila Lord ipuin mo po Lord na iyong mapagpalang kamay ang kanilang buong katawan Lord upang hindi na po mahirapan sila sa kanilang sa kanilang karamdaman Lord sa kanilang karamdaman Amen. At ganun din po, Lord, kay Lolita Ramos sa pamamagana ng kanyang kidney, kay Manilin Duwis sa kanyang head pain, kay Grisela Rubio, colon cancer, Ronald Rilly Ablola, kidney problem, kay Milin Istuhero, ovarian and UTI, kay John Berhill, inuubo, at kay Ria Constantino, buko sa, pang, sa pangga, at kay Mar Margie Constantino, Lord, sa mga nabanggit ko pong pangalan, Lord, na nanawa, Lord, ay gumaling na po sila, Lord, ipagkaloob mo, Lord, ang kanilang kagalingan, Lord, na mabilis ang kagalingan, Lord, na balutin mo sila, Lord, ng iyong banal na dugo at iyong mapagpalang kamay, Lord, upang gumaling na po sila ng tuluyan sa kanilang mga karamdaman, Lord, Lord, basbasan mo po, Lord, ikaw po lang po, Lord, ang tan magbabasbas at magbibigay na ng kanilang healing sa kanilang mga karamdaman, Lord. Ibasbasan mo, Lord, ang kanilang mga, mga gamot at instrumentong mga ginagamit sa kanilang mga mga, mga kagalingan sa, sa kanilang kagalingan, Lord. Mga gamot na kanilang iniinom, Lord, at ang tubig na kanilang iniinom upang magsisilbi itong kanilang kagalingan sa kanilang karamdaman, Lord, at magsisilbi din ito, Lord, na 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 ka nakalakasan ng kanilang katawan Lord, pagpalain mo po sila Lord na gumaling na sa kanilang mga karamdaman Lord, sa iyo lang po namin ito dinudulog Lord, dahil ikaw po ang tanging Diyos namin na may may, may nagbibigay kagalingan na kagalingan Lord sa, sa aming buhay Lord, at ikaw po Lord, ang, ang tanging sasamahan namin, ang tanging ang tanging ang tanging sasamahan namin Lord, upang ang iyong will Lord ay mag, maganap sa aming buhay at ikaw po Lord ang aming nasa puso at isip Lord at ikaw lang po Lord ang taming ang tangi naming sinasamba sa aming buhay Lord kung wala ka po Lord wala po kaming magagawa dahil ikaw po Lord ang tanging Lord namin na nang kataas-taasan Lord ang may gawa ng langit at lupa Lord kaya po Lord nandito po kami ngayon sa iyong paanan Lord upang nagsusumamo ng iyong ang iyong ng iyong banal na dugo Lord na hipuin Lord at balutin ng iyong pagmamahal ang aking mga kapatid na may sakit. Maraming salamat po, Lord, in Jesus' name. Ganon din po, Lord, sa LBG workers, Lord, panalangin ko rin po, Lord, sa, sa mga prayer team, worship team, na, Lord, ipagkaloob mo po, Lord, sa amin, ang aming mga kalakasan ng aming mga katawan, anointing, health, blessings, Lord, pati rin po, Lord, protection sa aming mga gawain, sa aming pang-araw-alor, Lord, na nagsisigbi sa iyo, Lord, na, Lord, Ihingiin din po namin ang iyong ang iyong mapag, ang iyong pagmamahal Lord sa aming mga gawain Lord na naiwak si Lord kung ano man po yung mga gawa ng kalaban Lord ay ay iwak si mo po Lord upang magpatuloy po kaming maging maging mag, 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 magsisilbi sa iyo Lord 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 nanghihingi po din po kami Lord sa iyong sa iyo na 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 Lord na naway marami pong magbibigay magbibigay at magkukusa ng loob Lord na magbibigay sa amin ng donations Lord upang 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 magpag upang magpagawa po namin ang aming mga instrumento Lord na kinakailangan sa aming ministry Lord na upang magpatuloy Lord sa magpatuloy Lord kaming makapag makapag serve sa you Lord at mag, magagawa po namin ito Lord sa 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 sa, ka, sa kahit sa anda ko man po Lord na bansa magagawa po namin ito Lord sa pamumuno po ni ni ni, ni Pastora Beverly Lord na Lord panalangin ko rin po Lord na bigyan mo po siya Lord ng anointing wisdom uh, 
at love po Lord sa at, at, at protection po Lord na manggagaling sa iyo Lord upang siya po ay magiging maayos Lord at ang kanyang pamilya na magsasar po sa amin at magsishare ng iyong mga words Lord sa amin Lord maraming salamat po sa buhay ng aming pastora na si Bibi na si Beverly, Beverly Santos Lord at ang kanyang mga pamilya Lord maraming salamat po Lord dahil siya po ang ginagamit ng Lord upang ipahayag sa buong mundo ang iyong ang iyong ang, ang iyong mga salita Lord at ikaw lang po Lord ang aming ang aming dudurugan Lord at ikaw lang po Lord ang aming kikilalaning aming Lord maraming salamat po Lord at sa mga LBG workers Lord uh, LBG workers sa mga ministries vision sa prayer mountains media centers at sa mga pledgers, generous of givers, titles and offerings ganun din po Lord sa CLG Asia and Middle East na nawa Lord ay maraming 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 magbubukas pa po Lord na magkukonekting sa aming mga members Lord nawa Lord ay, ay Lord basbasan mo Lord at basbasan mo Lord ang mga nagsishare ng, ng aming ministry at ang aming mga, mga video Lord recall Lord sa LBG na nawa Lord ang makakabasa nito ay susundan ang mga kami Lord upang maparami pa po Lord ang makakilala sa iyo Lord maraming salamat po Lord ang lahat ng ito Lord ay panalangin ko sa, tanga, sa tanging pangalan ni Jesus Amen, Amen, Amen. Ngayon niyo po akong manalangin mga Diyos salamat po sa oras na ito salamat po sa araw na, na araw na naman po itong pagpapalang o Panginoon mga Diyos kami po humingi po ng kapatawaran sa aming mga nagkaong kasalanan o God Yes, na linisin mo nga po kami O oh God, hallelujah para pa rin mo nga po kami dumulog sa iyong trono na Lord we ask for your Holy Spirit Panginoon na samahan kami Lord in-acknowledge mo namin sa buhay po namin na kung wala ka Panginoon ay wala po kayo magaga o kaya po na kaya lagi po namin namin uh, in-acknowledge Panginoon na ikaw po Panginoon ang siyang manguna sa buhay po namin hallelujah and Lord Uh, tinas, tinas po namin nga po ang buhay po tayo noon ng mga kapatid po namin oh God, Lord we ask for your restoration and breakthrough tayo noon Lord sa buhay po tayo noon ni Wenwen Lacabra kay Maria Los Dudes Hernandez sa kanyang, kanyang financial breakthrough kay Lima, Liman Roes kay Carmela Aquino financial breakthrough tayo noon Lord we don't know what We, Lord, we don't know kung ano po yung situation po nila. But, Lord, ikaw po ang siyang nakakaalam kung ano po yung situation po nila. And, Lord, tinataas po namin sila na ikaw nga po, O Diyos, ang siyang umabot pa noon ng kanina mga buhay pa noon. Lord, ikaw nga po ang siyang manguna pa noon. Hallelujah, Lord. Tugunin mo nga po ang kanina mga, ang kanina mga dalangin, O God. And, Lord, I will pray ang kanina ng restoration pa noon. And, Lord, Uh, breakthrough pa yun noon, financially pa yun noon, ah, sa kung ano man po pa yun noon, ang kanina mga problema, financially, Lord, we pray ikaw nga po ang siya mag-provide, hallelujah, hallelujah, Lord tinatas din po namin pa yun noon ang humingi ng wisdom pa yun noon Lord, ang success pa yun noon sa kanina mga pag-aaral Lord Jesus, Lord uh, ikaw nga po ang siya magbigay pa yun noon, ang kanina ng knowledge pa yun noon, ang kanina ng mga Uh, wisdom na nanggagaling sa iyo, O God. Like, like Solomon, O God. Hallelujah. Lord, sa boy, Pahinoon ni Mark Alam Buano, Pahinoon. Sa kanyang continue his studies, Pahinoon. Kay Minchi Brillantes, Pahinoon. Sa kanyang study din. Kay Clarice, Clarice Castillo. Kay Mona Lisa Agustin, Pahinoon. Lord, we pray, O God. Ang, ikaw ang nga po ang siyang magbigay ng uang ng wisdom, knowledge, pain, and understanding pain nun sa kanilang pag-aaral, O oh God. Lord, Ikaw nga po ang mag-provide ng kanilang mga pangangailangan sa kanilang kanilang studies, O oh God. Hallelujah. And Lord, we pray ang provision mo and pro- protection pain nun sa bawat pamilya pain nun. Sa buhay pain nun ni Oli Brilliantes pain nun kay Dalia Fortugal, kay Ruina Domingo, kay Janice Perina, kay Joey Cuanco, kay Maylene Ramos pain nun, kay Hallelujah, kay Uh, hallelujah kay Nympha Estrada pa noon kay Nachi and family kay Casino family pa noon Lord sa bawat pamilya pa noon Lord Jesus we pray ang yung provision and protection pa noon sa bawat pamilya po nila oh God Lord whatever their 
prayers, Panginoon, ikaw nga po ang siyang tumugon, Lord Jesus, ang kanang pangangailangan, Panginoon, Lord, we pray sa bawat pamilya, Panginoon, ikaw ang siyang maghari sa bawat pamilya po nila, O Diyos, sa bawat pamilya po namin, Lord, we ask ang iyong presensya, Panginoon, we ask for you, uh, ang love, peace, unity, Panginoon, hallelujah, Lord, ikaw maging sentro, Panginoon, ng bawat pamilya po namin, O God, and, and Lord, we ask ang iyong protection, Panginoon, ang siyang manguna sa bawat pamilya, Panginoon, upang anong manggawa ng kaaway, o God, ay walang magagawa sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po, Painoon, sa aming panalangin sa pagkatunay, Painoon, na tinitingkin mo at tinutugon mo ang bawat panalangin po namin, o God. Eh, Lord, marapat lamang nga po namin na ibalik sa iyo ang lahat ng pinakamatas na papuri pa sa salamat, Painoon, pagsamba. Sa iyo lamang po, Painoon, ito mga aming dalangin sa pangalan ni Jesus. 